హాయ్ డియర్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాజేష్ ఇంగ్లీష్ క్లాబ్ డియర్ వ్యూవర్స్ ఈ రోజు మనము సిక్స్త్ క్లాస్ లో సెకండ్ యూనిట్ నేర్చుకోబోతున్నాం మరి ఈ యూనిట్ కి సంబంధించినటువంటి గ్లాజరీ ఒక క్యాబులరీ గ్రామర్ లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి వాటిని జాగ్రత్తగా క్లియర్ గా నేర్చుకోండి ముందుగా మనము గ్లాజరీ వర్డ్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ది డిస్ప్లే డిస్ప్లే అంటే ప్రదర్శించడం నెక్స్ట్ కాపర్స్ అనమాట బ్రౌన్ కాయిన్స్ యూజ్డ్ యాజ్ కరెన్సీ ఇంతకుముందు రోజుల్లో వీటిని కరెన్సీగా యూజ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు నెక్స్ట్ డ్రాగన్ డ్రాగన్ అంటే మైటీ యానిమల్ దానికి వింగ్స్ ఉంటాయి టైల్ ఉంటుంది సో నోట్లో నిప్పులు కక్కుతూ ఉంటుంది మరి చైనా వాళ్ళకి ఇది చాలా ఇష్టం నెక్స్ట్ జోసల్ అనమాట అంటే దూరంగా తోసివేయడం మోచేతితోటి నెట్టడం అనమాట నెక్స్ట్ క్రేనింగ్ క్రేనింగ్ అంటే బాగా కనిపించడం కోసము తలను కానీ కాళ్ళను కానీ పైకి ఎత్తడం అనమాట నెక్స్ట్ గ్లిమ్స్ అంటే బ్రీఫ్ యూ అనమాట స్వల్పకాల దృష్టి నెక్స్ట్ ఫ్రోజన్ అంటే చలి చేత గడ్డగట్టబడిన డార్మెంట్ డార్మెంట్ అంటే నిద్రాణమైన స్థితి నెక్స్ట్ శ్రీక్ శ్రీక్ అంటే పెద్ద అరుపండి నెక్స్ట్ ఎంట్విన్నెడ్ చుట్టుకొన్న డివోర్డ్ మింగేయడం అనమాట నెక్స్ట్ డాన్ డాన్ అంటే వేకువ జాము క్యాటమరాన్స్ ఎట్విన్ హర్లుడ్ బోట్ అనమాట ఒక చిన్న బోటు చేపలు పడ్డానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ క్యాప్చర్ క్యాప్చర్ అంటే పట్టుకోవడం నెక్స్ట్ హేస్టన్ తొందరపాటు గ్లేడ్ అడవి మధ్యలో గల ఖాళీ ప్రదేశం గ్రోవ్ చిన్న అడవి గ్లీ సంతోషం వెజ్ అంటే అంచు సో ఇవ్వండి వీటికి సంబంధించినటువంటి గ్లాజరీ వర్డ్స్ నెక్స్ట్ ఒక క్యాబులరీ పార్ట్ చూద్దాం సార్ గ్లాజరీ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఒక క్యాబులరీ పార్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఒక క్యాబులరీ పార్ట్లో ఈ యూనిట్కి సంబంధించి మనకు అబ్జెక్టివ్స్ ఇచ్చాడు ఆంటోనిమ్స్ ఇచ్చాడు గ్రామర్ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికల్లా మనకు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఇచ్చాడు అదేవిధంగా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ గురించి ఇచ్చాడు సో అది ఇక్కడ రాయడానికి పడలేదు కాబట్టి దాని గురించి నెక్స్ట్ మీకు చెప్తాను ముందుగా ఒక క్యాబులరీలో అబ్జెక్టివ్స్ చూద్దాం ఏంటి అబ్జెక్టివ్స్ అబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ ద డిస్క్రైబ్ నౌన్ అండ్ ఏ ప్రొనౌన్ నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ డిస్క్రైబ్ చేసేటువంటి ఆ వర్డ్స్ని మనము అబ్జెక్టివ్స్ అంటాం అనమాట ది గివ్ ఇన్ఫో అవి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి నౌన్స్ గురించి వేటికి సంబంధించి అంటే ఏజ్ గురించి ఇస్తాయి సైజు గురించి ఇస్తాయి షేప్ గురించి ఇస్తాయి కలర్ గురించి ఇస్తాయి ఆరిజన్ నుంచి వస్తాయి మెటీరియల్ గురించి చెప్తాయి క్వాలిటీ గురించి చెప్తాయి సో వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్ ఇన్ఫో అనేటువంటిది నౌన్స్కి సంబంధించి మనకు అబ్జెక్టివ్స్ అనేటువంటివి ఇస్తాయి నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి గమనించండి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇట్ వాజ్ బిగ్ అండ్ లుక్ అట్రాక్టివ్ ఇట్ వాజ్ బిగ్ ఏదండి పెద్దది ఇట్ కదా లుక్ అట్రాక్టివ్ అట్రాక్టివ్ ఏది అట్రాక్టివ్గా ఉంది ఇట్ సో ఇట్ అనేటువంటి ప్రొనౌన్ గురించి సో వాటి గురించి ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము ఈ వర్డ్స్ దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాయి అనమాట ఎగ్జాంపుల్ చూడండి హీ కుడ్ హ్యావ్ ఏ లగ్జూరియస్ లైఫ్ ఒకసారి గమనించండి లగ్జూరియస్ అనేటువంటి ఈ వర్డు లైఫ్ అనేటువంటి నౌన్ ముందుకు వస్తూ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అనమాట సో లగ్జూరియస్ అనేటువంటిది ఒక అడ్జెక్ట్ థర్డ్ చూడండి పీపుల్ వుడ్ అడ్మైర్ హిజ్ బ్రేవ్ యాక్ట్ బ్రేవ్ యాక్ట్ బ్రేవ్ అనేటువంటి ఈ వర్డు యాక్ట్ అనేటువంటి నౌన్కి ముందు వస్తుంది దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇవి డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ నాలుగు కూడా డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ మళ్ళీ గుర్తుంచుకోండి అబ్జెక్టివ్స్ డిస్క్రైబ్ నౌన్స్ అండ్ ప్రొనౌన్స్ సరే అబ్జెక్టివ్స్ అనేటువంటివి త్రీ ఫార్మ్స్లో మనకు దొరుకుతాయి అనమాట అవి ఏంటంటే పాజిటివ్ ఫామ్ కంపారిటివ్ ఫామ్ సూపర్లేటివ్ ఫామ్ సో వీటికి సంబంధించినటువంటి త్రీ బాక్సెస్ నేను ఇక్కడ రాశాను అంటే సో ఈ ఫామ్స్ ఏర్పడేటువంటి విధానం అనేటువంటిది మూడు రూపాలలో ఉంటుంది ఫస్ట్ది ఏంటంటే సింగిల్ సిలబల్ ఉన్నటువంటి అబ్జెక్టివ్స్ చిన్న అబ్జెక్టివ్స్ ఈఆర్ను తీసుకుంటాయి వాటి యొక్క కంపారిటివ్ ఫామ్ రావడానికి ఈఎస్టీని తీసుకుంటాయి వాటి యొక్క సూపర్ లేటివ్ ఫామ్స్ రావడానికి అంటే వాటి యొక్క పాజిటివ్ ఫామ్స్కి ఈఆర్ పెడితే కంపారిటివ్ వస్తుంది ఈఎస్టీ పెడితే సూపర్ లేటివ్ వస్తుంది వేటికండి సింగిల్ సిలబుల్ ఉన్నటువంటి అబ్జెక్టివ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి బిగ్ బిగ్గర్ బిగ్గెస్ట్ కోల్డ్ కోల్డర్ కోల్డెస్ట్ ఫ్యూ ఫీవర్ ఫ్యూయెస్ట్ లాంగ్ లాంగర్ లాంగెస్ట్ ఇలా మనం చాలా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ బాక్స్ను గమనించండి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సిలబుల్స్ ఉన్నటువంటి అబ్జెక్టివ్స్ మోర్ను తీసుకుంటాయి కంపారిటివ్ ఫామ్లో మోస్ట్ని తీసుకుంటాయి సూపర్లేటివ్ ఫామ్లో అంటే పాజిటివ్ ఫామ్కి మోర్ యాడ్ చేస్తే కంపారిటివ్ ఫామ్ వస్తుంది మోస్ట్ యాడ్ చేస్తే సూపర్లేటివ్ ఫామ్ అనేటువంటిది వచ్చింది అనమాట బ్యూటిఫుల్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ కలర్ఫుల్
లిస్ట్ సో ఇవి మనం రెగ్యులర్గా ఎక్కువ యూజ్ చేసేటువంటి అనమాట టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటువంటివి ఇచ్చాడు వీటికి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఒక హ్యాబ్లరీలో యాంటోనిమ్స్ ఇచ్చాడు మరి యాంటోనిమ్స్ అంటే ఏంటండి యాంటోనిమ్స్ అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్స్ కదా సో ది ఆపోజిట్ మీనింగ్ వ్యతిరేకమైనటువంటి అర్థాలను ఇచ్చేటువంటి వాటిని మనం ఆపోజిట్ వర్డ్స్ లేదా యాంటోనిమ్స్ అంటాం సో చాలా లిస్ట్ ఉంది సో జాగ్రత్త వీటిని బయాడ్ చేసి గుర్తుంచుకోండి బిగ్ స్మాల్ కూల్ హాట్ బ్రేవ్ కవర్డ్ ఈజీ డిఫికల్ట్ థిక్ థిన్ common uncommon different same strange familiar strong weak alive dead new old poor rich beautiful ugly near far always never bigger smaller అప్ డౌను సో ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం జాగ్రత్తగా నీట్గా నేర్చుకోవాలి ఇవి యాంటోనిమ్స్ నెక్స్ట్ మనం గ్రామర్ పాటలోకి వెళ్ళిపోతాం నెక్స్ట్ గ్రామర్ పాటలో మీకు చెప్పినట్టు రెండు టాపిక్స్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ది డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ చూడండి మీకు ఇందాక అల్జెక్టివ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు అవి డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ అనేటువంటి చెప్పాను కదా సో అవి డిస్క్రైబ్ చేస్తాయి నౌన్ గురించి కానీ ప్రొనౌన్ గురించి కానీ ఆ ఒక్క పనే కాకుండా ఇవి కంపారిజన్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట వాటిని మనం డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అంటాం అయితే ఈ కంపారిజన్ అనేటువంటిది మూడు డిగ్రీస్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ది పాజిటివ్ డిగ్రీ కంపారిటివ్ డిగ్రీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ సరే ఒక్కొక్క దాని గురించి జాగ్రత్తగా చూడండి ఫస్ట్ది పాజిటివ్ డిగ్రీ పాజిటివ్ డిగ్రీ అంటే వెన్ దెర్ ఈజ్ నో కంపారిజన్ పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఎటువంటి కంపారిజన్ ఉండదు సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం అనమాట ఒకసారి చూడండి రాజు ఈజ్ ఎ టాల్ బాయ్ చూడండి టాల్ అనేటువంటి ఈ అడ్జెక్టివ్ బాయ్ నౌన్ గురించి చెప్తుంది ఇక్కడ ఎటువంటి కంపారిజన్ లేదు కేవలం రాజుకు సంబంధించి ఒక క్వాలిటీని మాత్రమే చెప్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ కంపారిటివ్ డిగ్రీలో చూద్దాము దీని మీనింగ్ ఏంటంటే వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ కంపారిజన్ బిట్వీన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ టూ ప్లేసెస్ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య కానీ ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య కానీ రెండు స్థలాల మధ్య కానీ కంపారిజన్ ఉంటే దాన్ని మనం కంపారిటివ్ డిగ్రీ అంటామన్నమాట సో ఇద్దరి మధ్య ఉండాలి కంపారిజన్ మరి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రాజు ఈజ్ టాలర్ దాన్ రమేష్ ఇక్కడ రాజుని రమేష్ని ఇద్దరిని మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి టాలర్ అనేటువంటిది వచ్చింది సో కంపారిటివ్లో కంపారిటివ్ ఫామ్ అనేటువంటిది టాలర్ యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అనమాట సో వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ కంపారిజన్ బిట్వీన్ మోర్ దాన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట రెండు కంటే ఎక్కువ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య కంపారిజన్ ఉంటే దాన్ని మనం సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అంటాము సార్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రాజు ఈజ్ ద టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ రాజు క్లాస్లోనే టాలెస్ట్ బాయ్ అనమాట అంటే ఇక్కడ రాజుని క్లాస్లో ఉండేటువంటి మిగతా పిల్లలందరితో కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ ఇక్కడ చూడండి టాలెస్ట్ అనేటువంటి అడ్జెక్టివ్ అనేటువంటిది వచ్చింది సో టాల్ టాలరు టాలెస్ట్ సో అట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని రాశాను సో వాటిలో ఉండేటువంటి సిమిలారిటీస్ కూడా చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మై హౌస్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ యువర్స్ ఇక్కడ నా హౌస్కి నీ హౌస్కి మధ్య కంపారిజన్ అనమాట రెండింటి మధ్య కంపారిజన్ కాబట్టి కంపారిటివ్ డిగ్రీ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు బిగ్గర్ అనేటువంటిది వచ్చింది ఇంకొక విషయం జాగ్రత్తగా గమనించండి కంపారిటివ్ డిగ్రీలో కంపారిటివ్ అడ్జెక్టివ్ తర్వాత దాన్ను మనం ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి టేజ్ అండ్ దాన్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయబడుతుంది అనమాట అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ద ఎర్త్ ఈజ్ లార్జర్ దాన్ ద మూన్ ఇక్కడ ఎర్త్కి మూన్కి మధ్య కంపారిజన్ కదా సో రెండింటి మధ్య కంపారిజన్ ఇది కంపారిటివ్ డిగ్రీ అందుకే లార్జర్ యూజ్ చేసాము కంపారిటివ్ ఫాము తర్వాత దాన్ అనేటువంటిది మనం యూజ్ చేసాం గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ థర్డ్ షీలా ఈజ్ ద స్మార్టెస్ట్ గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్ షీలాని క్లాస్లో ఉన్నటువంటి అందరు అమ్మాయిలతో మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం అనమాట అది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ కాబట్టి ఇక్కడ స్మార్టెస్ట్ అనేటువంటి సూపర్ లేటివ్ ఫామ్ వచ్చింది అయితే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీలో సూపర్ లేటివ్ ఫామ్కి ముందు ది అనేటువంటి ఈ ఆర్టికల్ అనేటువంటిది వచ్చింది అది మీరు గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ద జూపిటర్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ మన సోలార్ సిస్టమ్లో చాలా ప్లానెట్స్ ఉంటాయి సో వాటితో మనం కంపారిజన్ చేసాం జూపిటర్ని సో మోర్ దాన్ టూ కాబట్టి ఇది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ సో బిగ్గెస్ట్ వచ్చిందనమాట సూపర్ లేటివ్ ఫామ్ దీనికి ముందు ఖచ్చితంగా మనం ది లేదా ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ని ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి సో కామన్గా ఉన్నటువంటి ఈ పాయింట్స్ ఏంటంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీలో కంపారిటివ్ అడ్జెక్టివ్ తర్వాత దాన్ వస్తుంది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీలో సూపర్ లేటివ్ అడ్జెక్టివ్కి ముందు దా అనేటువంటిది వచ్చింది అదే అనమాట మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి విషయం సరే వీటికి సంబంధించినటువంటి టాస్క్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది మళ్ళీ చేద్దాం నెక్స్ట్ మనకు ప్రెసెంట్ కం
ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈజ్ యూస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ సో ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి పనులను చెప్పాలంటే మనం వాటికి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని యూజ్ చేయాలన్నమాట సో దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఒకసారి గమనిస్తే సబ్జెక్ట్ తర్వాత యామ్ లేదా ఈజ్ లేదా ఆర్ అనేటువంటిది వస్తుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ వి వన్ ఇన్ఫామ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ గమనించండి వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫామ్లో ఐఎన్జీ అనేటువంటిది యూజ్ చేసుకుని వస్తుంది అనమాట అంటే వి ఫోర్ని యూజ్ చేస్తాం మరి సబ్జెక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయండి మరి యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ సబ్జెక్ట్కి యామ్ ఏ సబ్జెక్ట్కి ఈజ్ ఏ సబ్జెక్ట్కి ఆర్ వస్తుంది అనేటువంటిది తెలుసుకోవాలి గుర్తుంచుకోండి ఐకు ఎప్పుడు కూడా యామ్ అనేటువంటిది వస్తుంది నెక్స్ట్ హీ షీ ఇట్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ కానీ ఏవైనా సింగ్లర్ నేమ్స్ తీసుకున్నా ఈజ్ అనేటువంటిది వచ్చింది నెక్స్ట్ ప్లూరల్స్ అన్నిటికీ ఆర్ వస్తుంది వై యూ దే సో ఇది అనమాట స్ట్రక్చర్ దాని యొక్క టైం లైన్ ఒకసారి గమనించండి చూడండి ఇక్కడ మనం ఉన్నాం ఇదంతా ఫ్యూచర్ అండి ఇది మన పాస్ట్ మన పాస్ట్ ఫ్యూచర్ ప్రజెంట్ అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయన్నమాట సరే చూడండి ఇక్కడ ఒక యాక్షన్ పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయిందండి ఇది స్టార్ట్ అవుతూ స్టార్ట్ అవుతూ ఇక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాము ఇక్కడ యాక్షన్ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది సరే ఎప్పుడో సరే ఎండ్ అవుద్ది అంటే ఇక్కడ మనం స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ గురించి మాట్లాడలేదు ప్రజెంట్ మనం మాట్లాడుతున్న సమయానికి యాక్షన్ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉండాలన్నమాట వాటిని మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో చెప్తాం సరే ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి గమనించండి చిల్డ్రన్ ఆర్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పూల్ చిల్డ్రన్ పూల్లో స్విమ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ చిల్డ్రన్ ప్లూరల్ కాబట్టి ప్లూరల్ హెల్పింగ్ ఓప్ తీసుకున్నాం ఆర్ తర్వాత ఓ బింగ్ ఫామ్ కాబట్టి స్విమ్మింగ్ అనేటువంటిది వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ దే ఆర్ వాచింగ్ టీవీ దే అనేటువంటిది ప్లూరల్ కాబట్టి ఆర్ వచ్చిందని మనకు హెల్పింగ్ ఓబు నెక్స్ట్ ఓ బింగ్ ఫామ్ అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ ద బాయ్ చూడండి ద బాయ్ సింగ్లర్ కదా అందుకని ఈజ్ యూజ్ చేసాము ఓ బింగ్ ఫామ్ రైటింగ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ది ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఇక్కడ ఐకి యామ్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఓ బింగ్ ఫామ్ అనమాట సో ఇవి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ రాసేసినటువంటి విధానం అనమాట సబ్జెక్ట్ తర్వాత మరి యామ్ ఈ జరలలో ఏది సూట్ అవుతుంది సబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఓ బింగ్ ఫామ్ని యూజ్ చేస్తాం ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ చెప్పడానికి నెక్స్ట్ వంటి నెగిటివ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా పని జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఒక పని జరుగుతుంది అని చెప్పడమే కాదు జరగట్లేదని చెప్పాల్సిన అవసరం రావచ్చు అక్కడ మనం నెగిటివ్ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేయాలి చాలా ఈజీ అండి ఈ హెల్పింగ్ ఓప్స్ తర్వాత నాట్ అనేటువంటి మరి ఈ నెగిటివ్ వర్డ్ని యూజ్ చేస్తే చాలా అవి నెగిటివ్గా మారిపోతాయి వీటిని మారుద్దాం చూడండి చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ లేదా షార్ట్ ఫామ్లో ఆర్ అండ్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయొచ్చు దే ఆర్ అండ్ వాచింగ్ టీవీ ఇక్కడ నాట్ పెడితే నెగిటివ్ అయిపోతాయి ద బాయ్ ఈజ్ అండ్ లేదా ఈజ్ నాట్ వాచింగ్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఐఎమ్ నాట్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అనమాట ఇక్కడ యాంకి నాట్ యూజ్ చేయొద్దు ఐమ్ ఇలా పెట్టేసి నాట్ యూజ్ చేయండి సరిపోతుంది సో ఇదండి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ నెక్స్ట్ మనకి లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ కింద ఈ ఫ్రేజెస్ ఇచ్చాడు వీటి యొక్క మీనింగ్ అనేటువంటిది చూద్దాం ఆల్రెడీ వీటిని మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం పెద్ద ప్రాబ్లమే కాదండి ఇవి ఫస్ట్ది థ్యాంక్ యూ అనమాట ఎప్పుడు చెప్తామండి మనం థ్యాంక్ యూ అని ఎవరైనా మనకు ఫేవర్ చేస్తే ఏదైనా సహాయం చేస్తే వెన్ యూఆర్ గ్రేట్ఫుల్ టు సంబడి ఆర్ సంథింగ్ సో వాళ్ళకి మనం థ్యాంక్స్ అనేటువంటిది చెప్తాం సో థ్యాంక్ యూ అనేటువంటిది అలా యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వుడ్ యూ లైక్ టు పొలైట్ వే ఆఫ్ ఆఫరింగ్ సంథింగ్ పొలైట్గా ఏదైనా కావాలని ఆఫర్ చేయడం కోసం వుడ్ యూ లైక్ టు వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ కాఫీ వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ టీ సో అలా మనం యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ హెస్ ప్లీజ్ యాక్సెప్టింగ్ ఇన్విటేషన్ ఆర్ ఆఫర్ సో ఇన్విటేషన్ కానీ ఆఫర్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఎస్ ప్లీజ్ అనేటువంటి పాజిటివ్ రిప్లై ఇవ్వడం కోసం యూజ్ చేస్తాం అనమాట నో థ్యాంక్స్ నో 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 నెగిటివ్ రిప్లై నెక్స్ట్ యూర్ వెల్కమ్ అనమాట వెన్ సంబడి సేస్ థ్యాంక్ యూ దిస్ ఈస్ ద పొలైట్ వే ఆఫ్ రిప్లైంగ్ అనమాట సో ఎవరన్నా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తే పొలైట్గా పర్లేదండి అదేం కాదులేండి లేదా యువర్ మోస్ట్లీ వెల్కమ్ అనమాట మీ నా భాగ్యం మీకు హెల్ప్ చేయడం అనేటువంటిది అలాంటి సెన్స్లో మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇవి లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని అక్కడ ఏమైనా రిమైనింగ్ టాస్క్లు ఉంటే చూద్దాం ఓకే వ్యూర్స్ పేజ్ నెంబర్ వన్ సెవెన్ అనమాట సెవెంటీన్లో ద స్నేక్ చార్మర్ ఉంది మరి గ్లాజరీ చెప్పానండి నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ ఒక క్యాబ్లర్ పార్ట్ చూస్తే మరి మీ క్లియర్గా చెప్పాను అడ్జెక్టివ్స్ గురించి ఇంకా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అనేటువంటి కొన్ని ఎగ్
सर पक्न मन के अदे बाक्स इच्छा कदा मैं सैलक्टा सर चूँ क्यूट बाय सो क्यूट अने अडक्ट बाय नौन क्यूट बाय रईट नाटी एलिफेट नाटी अडजक्ट एलिफेट अने नौन नाटी एलिफेट डी सी सो अला चूस पुअर फैमिल बिग हाउस काम गर्ल साफ्ट फेदर स्ट्रांग विंड वेट क्ला क्लोज फ्रेंड रईट इला मन वाटे प्रापर का मैच चाल एग्जिट की नौन की सो नैक्स्ट सारी गमन आलरे मन को हिंट बाक्स अने अगर वर्ड्स अनें अडजक्ट सो वीट मन प्रापर का सूटेट आ ब्लांस फिली सो फस्ट चूँ यंगर सिस्टर्स बर्तडे आंसर चुपता चूस यंगर सिस्टर्स बर्तडे नैक्स्ट स्मार्ट स्मार्ट वाच नैक्स्ट स्मा इंग्ली डिशनरी नैक्स्ट लवली रोजेस नैक्स्ट क्लीन प्लेट्स नैक्स्ट हाट बादम मिल रईट सो नैक्स्ट मैं आपोजिट वर्ड्स ऐंटोनीम्स इच्छा लिस्ट अंत इच्छा नैक्स्ट ग्रमर चूँ पेज नंबर ट्वेंटी फोर इकड़ वीर की संबंधी एग्जापल तस्कना इवेन चूँ पि दिम चुनाव चिलड्र आर् स्विंग इन दूल सो वाचिंग टीवी ओके ना सो दे आर् वाचिंग टीवी द बॉय इज़ रईटिंग वास्तना अम्म वो मदर इज कुकिंग अन्ट इवी प्रसेंट कंटिवस् की एग्जापल नैक्स्ट इक मन को टास्क इक ब्लांक्स फिली आलरे ब्राके मन को वर्ब्स इच्छा सो मु हेलिंग वर्ब्स इच्छा प्रॉब्लम लेकिन सबजेक्ट्स उ मन वर्ब इंफॉम ऐड चेयर हिईज कंप्लेनिंग शीज प्लेइंग रईनिंग हाविंग वर्किंग स्विंग सो ईजी कदा आलरे इंफॉम ऐड रायमे अन्ट नैक्स्ट लुक द पिचर पिचर इच्छा वाट चूस्त मन प्रसेंट कंटिवस् टे संबंधी कोई सेंटनस रायजी वाटे राय सो नैक्स्ट चूँ बाक्स अनेंटी बाक्स आलरे सबजेक्ट्स उमीजार इच्छा सो पाजिट मरी नव संबंधी वर्ब्स इच्छा पकन आबजेक्ट्स उ टाइम मार्केट्स उ सो वीट मन मैक् सबजेक्ट तस्कोनी हेलिंग वर्ब तस्को ये वर्बना पाजिट आईना नगेट आईना आबजेक्ट तस्कम मार्को रकर डिफरेंट सेंटनस मन रायचन सो मे ओन ट्रई ची एना सेंटन राय वीट नीचे सो नैक्स्ट डिग्री आफ कंपारीजन मल्ल इकड़ा थ्री फॉर्मस पाजिट कंपेट सूपर्टिव फाम हापी हापियर हापीएस्ट गुड बेटर बेस्ट यूजफु मोर् यूजफु मोस्ट यूजफु इक दाने यूजा अच्छे मूल फाम्स मन चपेम से सेंटनस खचिंग यूज चेयर यंग यंगर यंगेस्ट स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट हाट हाटर द हाटेस्ट अने सर इकड़ कोई एग्जापल अनेचा ना एग्जापल आलरे नैन कोई चपेन औरदो मिस द पसीफि ओशन इज़ डीपर दें दर्टि ओशन सर इक मन गुर्तने विषय कंपेर्ड फॉर्म तरह दैन सूपर लेट की मुझे दाने सो कंपेर से दाने बटी मैं वीट यूज अभी गर्त नैक्स्ट चूँ इक फिन ब्लांस वित् सूटबल अडजक्ट फाम्स अडजक्ट फाम्स यूज मैं फिली चूँ बाम राधा इधर मध्य कंपारीजन सो इक मैं यूज बाम ईज प्रटर दैन सो इधर मध्य कंपारीजन उचिंग मन कंपेर फाम यूज दिन तरह दैन यूज अभी गुर्त बामा ईज प्रटर दैन राधा नैक्स्ट हरीश्रीज डाश बॉय इन द्लास सो क्लास तो कंपारीजन चुनाव सूपर लेट डिग्री यूज टालेस्ट सो दिन मुझे दा उ द टालेस्ट नैक्स्ट एलिफेंट ईज डाश एनमल इन द फारेस्ट सो फारेस्ट उ रिमेनिंग ऐनमल तो कंपेर का सूपर लेट फाम तवाली बिग्गेस्ट दाक मुझे दा यूज द बिग्गेस्ट नैक्स्ट ईरन ईज डाश काटन अन्ट इधर मध्य कंपारीजन कदा सो कंपेटर कंपेट फाम यूज हेवीयर तरह दैन यूज सो अनपुर सारी अनंतपुर ईज डाश डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश सो लज सो द लजेस्ट अटे सूपर लेट फाम दाने मन यूज चेयर सो नैक्स्ट रईट फाम अनेम अवसर ले टाकिंग टाइम लांग्वेज फंक्षन गलरे क्लियर एक्सप्लेन सो नैक्स्ट इंकोक इंपारटे टापिक चूँ इक रूम टापिक पेज नंबर थर्टी अभी गमन पेज नंबर थर्ट मुफ पेज गमन सो पैन चूँ सो कैन ई क्यारी इट्स ओके यो प्लीज़ थैंक यू वु लाइक टू 
సో కెన్ ఐ క్యారీ అని అంటే ఇది ఒక ఆఫర్ అనమాట మనం హెల్ప్ చేస్తామని చెప్పేటప్పుడు సో ఈ లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ని ప్రాపర్ బ్లాంక్స్లో మనం ఫిల్ చేయాలన్నమాట సో ఫస్ట్ చూడండి ఫనీ సేస్ థ్యాంక్ యూ సో వాళ్ళు హెల్ప్ చేసి ఉంటారు థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఇట్స్ ఓకే సో ఇట్స్ ఓకే అనమాట యు ఆర్ వెల్కమ్ లాగా ఇట్స్ ఓకే అని మూడుగా మనం చెప్పొచ్చు సో యు ఆర్ ఆల్ రైట్ ఇట్స్ పెయినింగ్ సేస్ ఫనీ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ సమ్ వాటర్ సో ఇక్కడ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం పొలైట్గా వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్ ప్లీజ్ ఓకే రిప్లయింగ్ ఆర్ ఆన్సరింగ్ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఇన్విటేషన్ ఆర్ ఆఫర్ అనమాట సో నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ ఓకే నెక్స్ట్ కెన్ ఐ క్యారీ యువర్ బ్యాగ్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం కెన్ ఐ క్యారీ సో నెక్స్ట్ నో ప్లీజ్ వద్దు వద్దు లేని అవసరం లేదు పొలైట్గా మనము దాన్ని డిలే చేయడం అనమాట రిజెక్ట్ చేయడం నో ప్లీజ్ సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ బాక్స్లో చాలా వర్డ్స్ ఇచ్చాడు అక్కడ కీ వర్డ్ ఏంటంటే కీ వర్డ్ గ్రూప్ ఏంటంటే జిహెచ్ అనమాట సో ఈ జిహెచ్ని టూ టైప్స్గా మనం ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం సో ఒక దాంట్లో జిహెచ్ అనేటువంటిది ఫ్ అనేటువంటి సౌండ్లో ఇచ్చేస్తాం ఇంకో దాంట్లో జిహెచ్ సైలెంట్గా ఉంటుంది సో వాటిని మనం సపరేట్ చేసి బాక్స్లో సెట్ చేయాలన్నమాట నేను ఆల్రెడీ సెట్ చేశాను సో ఫస్ట్ బాక్స్లో ఫస్ట్ దాంట్లో జిహెచ్ అనేటువంటిది ఫ్ అనేటువంటి సౌండ్ ఎఫ్ సౌండ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఆ సౌండింగ్ వచ్చేటువంటి ఆ వర్డ్స్ ఒకసారి చూడండి కఫ్ టఫ్ ఎనఫ్ లాఫ్ రఫ్ సో ఉఫ్ అనేటువంటి ఎఫ్ లెటర్ని పలికేటువంటి విధానం ఏంటంటే ఉఫ్ అనమాట సో ఆ సౌండింగ్ వచ్చేటువంటి వర్డ్స్ ఇవి నెక్స్ట్ చూడండి జిహెచ్ సైలెంట్ అనమాట వీటిని మనము పలకము అంటే ఈ సౌండింగ్ అనేటువంటి రాదు ఈ వర్డ్లో సైలెంట్గా కూర్చుంటాయి ఓకేనా సో ఒకసారి చూడండి దో కాట్ బో ఫైట్ థై సో ఇక్కడ జిహెచ్ని మనము ఎక్కడా కూడా ప్రొనౌన్స్ చేసినటువంటి పాపాన పోలేదు అంటే ఇవన్నీ కూడా సైలెంట్ అనమాట జిహెచ్ ఇట్ సైడ్ ఎఫ్ అనేటువంటి సో ఈ లెటర్కి సంబంధించి సౌండింగ్ ఉఫ్ అనేటువంటి సౌండింగ్ వచ్చేటువంటి ఇట్ సైడ్ అనేటువంటి ఉన్నాయి సో వీటిని జాగ్రత్తగా మీరు గమనించండి నెక్స్ట్ స్టడీ స్కిల్స్ అనమాట ఇక్కడ ఏం లేదంటే సింపుల్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో సెట్ చేయాలన్నమాట సో ఫస్ట్ ఏ వర్డ్స్ బి వర్డ్స్ సి వర్డ్స్ డి వర్డ్స్ అలా రాస్తాము నెక్స్ట్ సేమ్ లెటర్ వర్డ్తో స్టార్ట్ అయితే నెక్స్ట్ లెటర్ను మనం కంపేర్ చేసుకుంటాం అంతే ఏం లేదు సో ఏ టు హెచ్కి సంబంధించి క్రౌడ్ డిఫికల్ట్ డిస్ప్లే డ్రాగన్ ఐ టు క్యూ లగ్జోరియస్ మైటీ ప్యానిక్ పిల్లర్ ఆర్ టు జెడ్ రైజ్ స్ట్రాంగర్ థిక్ వామ్ అనమాట సో దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ థర్టీ త్రీ పేజ్ థర్టీ త్రీ చూడండి లింక్ ద పజిల్ అనమాట ఇది చాలా ఆ కన్ఫ్యూజన్ కానీ చెప్పలేను కానీ చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే క్లూ ఉంటుంది ఆ క్లూకు మనము ఓడ్ రాస్తాము ఆ ఓడ్లో లాస్ట్ చివరి లెటర్స్ తోటి నెక్స్ట్ ఓడ్ అనేటువంటి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అది దీంట్లో ఉన్నటువంటి మ్యాజిక్ గమ్మత్తు సరే ఫస్ట్ చూడండి ఏ డే వెన్ యువర్ స్కూల్ ఇస్ క్లోజ్డ్ హాలిడే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లూకి సంబంధించిన ఆన్సర్ డే తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట లుకింగ్ ఆఫ్టర్ చిల్డ్రన్ డ్యూరింగ్ ద డే వైల్ దర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఎట్ వర్క్ అనమాట డే కేర్ ఓకేనా సో చివరిన చూడండి ఏ ఆర్ ఆర్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్లూకి సంబంధించిన ఆన్సర్ దాని ఎన్క్లోజ్డ్ ఏరియా ఫర్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనమాట ఏరీనా సో నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈఎన్ఏ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది టు మేక్ ఏబుల్ ఎనేబుల్ అనమాట నెక్స్ట్ బిఎల్ఈ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ బ్రింగ్స్ హ్యాపీనెస్ బ్లెస్సింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఐఎన్జీతో స్టార్ట్ అవుతుంది టు టేక్ ఫుడ్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ ఇన్ జస్ట్ నెక్స్ట్ ఈఎస్టీతో స్టార్ట్ అవుతుంది టు క్యాల్కులేట్ రఫ్లీ అనమాట ఎస్టిమేట్ నెక్స్ట్ ఏటీఈతో స్టార్ట్ అవుతుంది పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈట్ ఎయిట్ సో బాగుంది కదా ఇది నెక్స్ట్ మనము ద కోరమండల్ ఫిషెస్ గ్లాజర్ అనేటువంటి చెప్పుకున్నాము సో దట్స్ ఇట్ అండి ఇది సెకండ్ యూనిట్కి సంబంధించినటువంటి క్లియర్ ఇన్ఫో నెక్స్ట్ క్లాస్లో థర్డ్ యూనిట్ గురించి నే